फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्टो टोटल इन तेलुगु बाई तेजा ये रोज मानो एडब्ल्यूएस ट्रेनिंग चोद दाम फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग अंडे एंटी असली एडब्ल्यू एक्ट यूज़ होती एंड इधर लाख लंदी कोर्स फ्रेंड्स लाइक वन बाय वन चेद दामो वीडियो लाइक इट हैव मल्टीपल टॉपिक्स with practical Sudamu, EAW is another complex subject in Kaja friends. In the country, the like one of the leading IT trends loan the technology, technology and edge code of job and edi like easy gain jet and key make you added advantage out on the course going to overview the school chalu in depth cup and as I am so you know step by step concept to cover just some friends. See friends, if you want to be parts of our WhatsApp group, नहीं ना को WhatsApp group create जैसा नो, like मानो channel को रिंची, whatever the video we will be updating in the मानो channel ऐ देते video upload जैसा मो, like नहीं WhatsApp group लोगों को upload जैसा उन दानो, apart from that, इधर ना technical doubts उन्हें we can discuss over there. If you want, if you are interested to join, make camera तो like you QR code नहीं scan चाहिए, if not make description लाई particular link ही चानो, ये link click जैसे मेरे WhatsApp web create direct आउट उन्हें आकर निचे मेरो लाइक माने ग्रुप लो ज्वाइन हो चुके डायरेक्ट का फोन थ्रू ओके ओके लेट्स गो इनटू द वीडियो सी फ्रेंड्स माने उपलब्ध डिस्कस चेस अंदर ना लो इवानी टॉपिक्स उन्नत है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग लो ये में इश्यूज उन्नत है virtualization and like AWS slaving concepts इवन मन की ब्लैंडी का कन्वर्ट हो चुका है लाइक इफ यू कम टू नो चला इजी फ्रेंड्स थी ये कोर्स है नहीं थी अराउंड मन के ओका थर्टी प्लस लाइक ट्वेंटी वीडियोस लो मन कोर्स आंधे कंप्लीट जैसे हो चुके विद अलांग विद द प्रैक्टिकल्स ओके इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ये वीडियो सीरीज आंधे मैं सब्सक्रिप्शन पक्का नहीं होना थी, सो दैट मैंने पूर्व वीडियो अपलोड किया था ना, यू विल बी गेटिंग ए नोटिफिकेशन, सो दैट मेरे तो उन दरगाह चेकचेस करने को उन्हें नहीं था, सो ये क्लास अपलोड आई नहीं जब भी एवरी टू थ्री डेज के लिए आपको क्लास अपलोड किया था ना, ओके let us complete this. I am earlier like Windows server videos choose amu, as well as CCNA jaise amu and Linux installation okada choose amu. Linux videos I will be continuing. My classes got to continue jaise thano. Once AWS ani thi continue se jaise thano friends. Mean mil gap ho kona. So that course on the iPad tarawata. Let us go to the some other module like Linux ke lamu next. Kuchala mandi Linux chahi manje pe like comment as well as mail got to bed daro. So somehow I am Windows Server and I am like 20 plus videos that I am going to do If any concept left like backups or TLA I am going to be uploading earlier later on Okay Like EIWS will have these concepts that I am going to cover I am including the practicals Okay Like I am going to create EIWS account I am going to include the next video I am going to create the account One by one practical with the light theory or touch so that if not मैं कितनी रीच अपकोण जब तक मैं के मात्र दंग आदो, ओके? See friends, ये वीडियो लो माना टॉपिक्स हैं इंडिया अंडर लाइक वाई क्लाउड कंप्यूटिंग इंडिक यूज़ होता है इंडी वर्कलोड सेलाउन टाइ लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग लो ना चैलेंजेस हैं इंडी ये बन्ने लाइक वो ओवर व्यू ये बन्ने माने ये वीडियो लो चुदा म लाइक ऑन प्रीमिसेस टू लाइक सर्विस मॉडल्स जगह वाले को चुदा मु सी फ्रेंड्स असल क्लाउड अनेक लेग पोते क्लाउड कंप्यूटिंग अनेक लेग पोते लाक एडब्ल्यूएस अनेक लेग दु मंदिर ग्रा फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूएस अनेक कॉन्सेप्ट लेग दु फ्रेंड्स अब तो असल मना फ्यूचर एंटी सो मी को का एग्जांपल दिस पंजाबता � for example, a company. So, in my company, I have to use a few hours. So, what I want to do is, I want to start a company. First of all, I want to use hardware for these 5 hours. I want to use hardware for these 5 hours. I want to use hardware for these 5 hours. First, I want to use hardware for these 5 hours. I want to use high end net for internet work. So, I want to use internet calls. ये सर्वर हार्डवेयर को ना टा तरह तरह मान के एसी का वाली कूलिंग लेग पोते सर्वर साने हैंग है पोते एसी स्वाली अंडे ये सर्वर साने 24 बाय अपन सम अपन रनिंग उन डाले अंडे लाइक मान के जेनरेटर का वाली पावर कोसम जेनरेटर 
సో నేను ఒక కంపెనీ జస్ట్ మినిమల్గా స్టార్ట్ చేయాలన్నా సరే సర్వర్స్ యూజ్ చేసి సమ్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను ఏదో ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి సో నాకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇవన్నీ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే మన సర్వర్ అనేది ఇది అవుతుంది సో హార్డ్వేర్ అనేది లైక్ ఫైవ్ సర్వర్స్ అనేది మనకి బ్లేడ్ సర్వర్స్ అలాంటివి అన్ని తీసుకుంటే ల్యాక్స్లో ఖర్చు అవుతుంది ఓకే ఇంటర్నెట్ అనేది బేసిక్గా కావాల్సి వస్తుంది ఏసీ ఏసీస్కి కూడా మనకు కాస్ట్ అవుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ మన పవర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అప్ అండ్ సెవెన్ మనం యూజ్ చేసుకున్నందుకు పవర్ కూడా ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తాయి సర్వర్ ఆర్కిటెక్ సర్వర్ ఏదైనా ఉన్నాయంటే సర్వర్ హార్డ్వేర్ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది పవర్ కూడా అండ్ మోర్ ఓవర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉండాలంటే మనం జనరేటర్ కూడా కొనాలి సో నేను ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి దానిలో ఏదైనా సర్వర్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉండాలి అనుకుంటే సో వాట్ ఆర్ ద మినిమల్ బేసిక్స్ హార్డ్వేర్ ఇంటర్నెట్ వేసి ఇవన్నీ కూడా కావాల్సి వస్తుంది సో దీనికి అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ అవుతుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జస్ట్ రఫ్ ఎస్టిమేషన్ అసలు ఇలా కూడా అవ్వదు మీకు అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అయిపోతుంది ఫైవ్ సిక్స్ సర్వర్స్ మీరు బేస్డ్ ఆన్ ద సర్వర్స్ మీరు హైపర్ అలాంటివి ఏం రన్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఫిజికల్ సర్వర్స్ అన్నీ పెడదాం అనుకుంటే ఇవన్నీ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి సో వాట్ ఆ ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మీకు సర్వర్ హార్డ్వేర్ కొనాలి సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సెస్ కొనాలి దానిలో వాయిస్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి ఈ సర్వర్స్ అన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక అడ్మిన్ కావాలి ఓకే అడ్మిన్కి శాలరీ ఇవ్వాలి ఓకే ఇవన్నీ చేశాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంపెనీ అనేది లాస్ట్లో నడుస్తుంది మీరు కంపెనీ తీసేద్దాము అనుకున్నారు మీ కంపెనీ అనేది మీ కంపెనీని మీరు క్లోజ్ చేసేద్దాము అనుకున్నారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఎనీ మోర్ అని చెప్పి కంపెనీ క్లోజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అప్పుడు మీ హార్డ్వేర్ అన్ని ఎందుకు వాల్యూ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ బయట అమ్ముకున్నా సరే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ట్వంటీ అయితే ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయితే మీకు వన్ ల్యాక్ కూడా రావు అంత హ్యూజ్ వేరియేషన్ వస్తుంది సెకండ్స్లో మీరు పోవాలన్నా సరే సో ఈ హార్డ్వేర్ వేస్ట్ ఇంటర్నెట్ ఓకే ఏసీ వేస్ట్ పవర్ జనరేటర్ వేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు లాస్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ కేస్ లేదు మీ కంపెనీ రన్ అవుతుంది బాగా రన్ అవుతుంది ఫస్ట్ మీరు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కోసం కొన్నారు మీకు ఈ సర్వర్ అన్ని ఇప్పుడు మీకు సడన్గా మీ కంపెనీ మీ ప్రాజెక్ట్స్ పెరిగిపోయి మీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని జాయిన్ చేసుకున్నారు సో ఈ ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్స్ అనేవి మీకు పనిచేయవు ఆ లోడ్ని తీసుకోలేవు ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి హ్యాంగ్ అయిపోతాయి సో మీ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మళ్ళీ దీనికి దీనిలో ఉన్న ఇన్ కేస్ ఈ హార్డ్వేర్ అనేది కంపాటబుల్ అయితే దీనిలో ర్యామ్ ప్రాసెసర్ యాడ్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఇవి కంపాటబుల్ కాకపోతే ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ హై అండ్ మిషన్స్ కొనాలి దానికి మళ్ళీ అమౌంట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కాకుండా మనకి క్లౌడ్ అనేది వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ క్లౌడ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే లైక్ మీరు క్లౌడ్లో ఏంటి అంటే మీరు వర్చువల్గా మిషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు అంత నెట్లోనే చేస్తారు ఇదంతా ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ ఫ్రెండ్స్ మీకు హై అండ్ ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు మీరు అంతా నెట్లోనే ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు మీకు కావాల్సినట్టు దీనిలో అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు ఒక గంట మీకు పని ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెవలపర్ ఏదైనా కోడ్ రాశారు ఒక గేమింగ్ కోడ్ రాశారు అది విండోస్ సెవెన్ లాలా రన్ అవుతుంది టెన్ లాలా రన్ అవుతుంది లైనెక్స్ లాలా రన్ అవుతుంది ఉబంటు లాలా రన్ అవుతుంది మ్యాక్ లాలా రన్ అవుతుంది మీరు చెక్ చేయాలి సో మీరు ఉబంటు కుక్క మిషన్ లైక్ మ్యాక్ మిషన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మిషన్స్ కొన్నారు కదా ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ మిషన్స్లో వేసేసుకుని లైక్ ఇవన్నీ ఎలా రన్ అవుతున్నాయి వీటిలో ఉన్న డీ బక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు సో మీరు ఇలా మీరు ఒకటి ఫైవ్ మిషన్స్ తీసుకుంటారు అంత రెంటల్ బేసెస్ ఫైవ్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు అంత నెట్లో ఒక ఫైవ్ మిషన్స్ పటపట క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఒక టూ డేస్ యూజ్ చేసుకుంటారు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉందంటే ఆ ఫైవ్ మిషన్స్ మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేస్తారు డిలీట్ చేసేస్తారు సో మీరు ఎంతైతే యూజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ సర్వీసెస్ని దానికి మీరు బిల్ పే చేయాలి ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లౌడ్ ఒక బ్రీఫ్ ఓవర్వ్యూ ఓకే జస్ట్ మనకు క్లౌడ్ ఏమేమి డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ క్లౌడ్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎలా ఓవర్కమ్ అవుతున్నాయి ప్రజెంట్ క్లౌడ్ ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్ డెసిషన్ అండ్ డెఫినేషన్ ఏంటి అని లెట్ అస్ సీన్ డీటెయిల్ ఓకే మీకు బ్రీఫ్ ఓవర్గా అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్లౌడ్ ఎందుకు ఆన్ ప్రిమిసెస్ కాకుండా క్లౌడ్కి ఎందుకు వెళ్ళొచ్చు దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యాడ్ సో ఇందులో అయితే
మన అన్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు మన క్లయింట్స్ అందరిని యూజ్ చేసుకో మన ఎంప్లాయీస్ అందరికీ లాగిన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ దీనిలో కొన్ని లైక్ మెరిట్స్ ఉన్నాయి డిమెరిట్స్ ఉన్నాయి లెట్ అస్ డిస్కస్ ఆల్ ఇన్ డీటెయిల్ వై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇందాక చెప్పాను అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకు అని చెప్పాను లైక్ జస్ట్ ఓవర్గా చూద్దాం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బిజినెస్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పి అండ్ మోర్ ఓవర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక్క క్లౌడ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే లైక్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ కాకుండా గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్ ఉంది ఐబిఎం బ్లూమిక్స్ ఒకటి ఉంది అలీ బాబా క్లౌడ్ కూడా ఉంది ఇలా మల్టిపుల్ క్లౌడ్ సర్వీస్ సర్వీసెస్ ఉన్నారు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు మీరు ఒక్క ప్లాట్ఫామ్ మీరు కరెక్ట్గా నేర్చుకున్నారంటే ఒక్క టెక్నాలజీ సో అన్నీ కూడా సిమిలర్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న వర్డ్ ఫ్రేమింగ్స్ వేరీ ఉంటాయి కానీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఒకటేలా ఉంటాయి సో ఈ క్లౌడ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది చాలా ఫేమస్ అండ్ రినెంట్ సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోండి ఈ వీడియో సిరీస్ మొత్తం ఫాలో అయితే చాలా ఫ్రెండ్స్ మీకు బయట వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకుని ఏం అక్కర్లేదు మీరు ఇంట్లో మనం ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఏడియా ఏడబ్ల్యూఎస్ ది వన్ ఇయర్ పాటు ఉంటుంది దాన్ని మనం ఫుల్ ఫ్లెచ్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీ రెజ్యూమ్లో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ప్లీజ్ డూ ప్రాక్టీస్ అండ్ మీరు చదివి లైక్ విన్నదాన్ని కూడా ఒకసారి టూ త్రీ టైమ్స్ మీరు రఫ్గా వేరే వెరి వెరిఫై చేసుకోండి సి వై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లైక్ రీసెంట్ పాస్ట్లో ఏమేం జరుగుతున్నాయి జస్ట్ ఓవర్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇదన్నీ మీరు చదివేసి దీని తీరి ఏం లేదు చూడండి క్లౌడ్ బిల్లి కంప్యూటింగ్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఐటీ మాడ్యూల్స్ యాజ్ గ్రోయింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా జనరేటెడ్ బై ద పీపుల్ మిషన్ థింగ్స్ జస్ట్ క్లౌడ్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుందని ఈ స్లైడ్స్లో చూపించాను ఫ్రెండ్స్ లైక్ గ్రోత్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉందంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్కి మూవ్ అయ్యే వాళ్ళు లైక్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఉంది ఇక్కడ చూడండి డాలర్స్లో టూ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్స్ ఉంది అండ్ టూ నాట్ నైన్ పాయింట్ టూ త్రీ సిక్స్టీన్ నుంచి సెవెంటీన్కి మన గ్రోత్ అనేది మీరు చూడొచ్చు ఫార్టీ సిక్స్ అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇది ఉంది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సి క్లౌడ్ కంపెనీ ప్రాసెస్ అండ్ న్యూ కెరియర్ ఈ క్లౌడ్ కంపెనీ నేర్చుకోవచ్చు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో లైక్ దీని షేర్ అంత ఉంది ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ దీని ఓవరాల్గా అనేది డే బై డే క్లౌడ్ అనేది ఎక్కువ అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్కి మూవ్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారని చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఫ్రెండ్స్ కంపెనీస్ కూడా అటువైపు చూస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ మెయింటెనెన్స్ ఎప్పటికప్పుడు హార్డ్వేర్ మార్చుకోవడం ఏమైనా చిన్న ఫాల్టీ వస్తే మనం ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆ వెండర్ కోసం వెయిట్ చేయడం డౌన్ టైం అనేది లేకుండా ఎంత మోస్ట్ పాసిబుల్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో అంత యూజ్ చేసుకోవడానికి క్లౌడ్ అనేది బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫ్రెండ్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సినారియాలు ఎలా ఉందంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ వాళ్ళు టూ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ యాజ్ అ నాన్ క్లౌడ్ నాన్ క్లౌడ్ అంటే జస్ట్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ వాళ్ళు పబ్లిక్ క్లౌడ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి మనం జస్ట్ అప్కమింగ్ అలా చూద్దాం స్లైడ్స్లో సి సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనే మార్కెట్ అనేది ఈ క్లౌడ్లో మూవ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ అరౌండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ మాత్రమే ఇప్పుడు నాన్ క్లౌడ్లో ఉంది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే జస్ట్ దీన్ని నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ చేయడానికి టూ త్రీ స్లైడ్స్ యాడ్ చేశాను నవ్ లెటర్ సి వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సి క్లౌడ్ కంపెనీ అనేది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇస్ అ డెలివరీ ఆఫ్ ద కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకు ఆన్ ప్రిమిసెస్లో సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకో మన ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ వాడుకుంటాం షేర్ పాయింట్ వాడుకుంటాం షేరింగ్ లైక్ ఫైల్ సర్వర్ వాడుకుంటాం స్టోరేజ్ వాడుకుంటాం లైక్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మనకు కావాల్సినవన్నీ ఆన్ ప్రిమిసెస్లో సర్వర్స్ ఎలా అయితే వాడుకుంటున్నామో క్లౌడ్ అని ఏంటంటే అదే సర్వర్స్ అప్లికేషన్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటంటే మనం క్లౌడ్ నుంచి వాడుకుంటాం అంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి వాడుకుంటాం మన మన లోకల్లో ఎటువంటిది ఆన్ ప్రిమిసెస్లో సర్వర్స్ అటువంటి ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయకుండా మనకు కావాల్సిన సర్వీస్ సర్వర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం క్లౌడ్ నుంచి యూజ్ చేసుకుంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఫైల్ సర్వర్ కావాలి ఆన్ ప్రిమిసెస్లో సో ఫైల్ సర్వర్లో ఆన్ ప్రిమిసెస్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ సో గూగుల్ డ్రైవ్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే లైక్ మీరు ఏదైనా డేటా అనే
లైక్ ఒక యూటిలిటీ బిల్ అయితే పే చేస్తున్నాము అలాగే మన సర్వర్స్ స్టోరేజ్ మన అటు యొక్క సర్వీసెస్ న్యూస్ సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకున్నందుకు యూటిలిటీ బిల్ ఎలా అయితే పే చేస్తాము సేమ్ అలాగే మనం మెయింటెనెన్స్కి యూజ్ చేసే బిల్ లాగా దీన్ని మనం ఎంత వాడుకుంటామో అంత పే చేయాలి ఓకే కంపెనీస్ ఆఫర్ దీస్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఆర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఈ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరంటే ఈ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఎవరైతే అందిస్తున్నారో మనకి వాళ్ళ మన క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒకటి ఉంది అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ మైక్రోసాఫ్ట్ రెజ్యూర్ ఉంది గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఇలా ఇవి మూడు అనేది టాప్ త్రీలో ఉంటాయి ఇప్పుడు అన్నిటికంటే టాప్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రెండ్స్ సి మీకు అసలు క్లౌడ్ కంపెనీ ఒక డెఫినేషన్ ఇది షోర్గా మీకు రావాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ సి క్లౌడ్ కంపెనీ మోడల్ ఆఫ్ ఎనేబ్లింగ్ ఇబిక్యూటియస్ కన్వీనియంట్ ఆన్ డిమాండ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ టు షేర్డ్ పూల్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ ఫస్ట్ ఇది చూద్దాము మనం షేర్డ్ పూల్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరబుల్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక లైక్ డేటా సెంటర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక ఫిజికల్ మిషన్ ఉంది ఆ ఫిజికల్ మిషన్లో నేను విఎమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను లైక్ విఎం వన్ విఎం టూ వర్చువల్ మిషన్స్ ఓకే విఎం త్రీ ఇలా మూడు వర్చువల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర నా దగ్గర ఎంత ఉందంటే ట్వంటీ జీబీ ర్యామ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి సో షేర్డ్ పూల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఏదైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో ఈ రిసోర్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఈ మూడు వర్చువల్ మిషన్స్కి షేర్ చేయడమే మనం షేర్డ్ పూల్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరబుల్ రిసోర్సెస్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ అండ్ దాస్ ర్యామ్ ప్రాసెసర్ జీపీ అన్నీ కూడా మన కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ కింద వస్తాయి సి షేర్డ్ పూల్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరబుల్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ దిట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే నెట్వర్క్ కూడా దీని కిందగా వస్తుంది సో మీకు షేర్డ్ పూల్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే తెలిసింది మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ని మన వర్చువల్ మిషన్స్కి మనం ఎలా షేర్ చేస్తాము దాన్నే మనం షేర్డ్ పూల్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరబుల్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ దట్ కెన్ బి ర్యాపిడ్లీ ప్రొవిజన్ అండ్ అండ్ రిలీజ్డ్ విత్ మినిమల్ మేనేజ్మెంట్ ఎఫర్ట్ ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ప్రొవిజన్ అండ్ రిలీజ్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం కావాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మేనేజర్ వచ్చాడు రేపు మార్నింగ్కి మీరు ఒక రెండు వర్చువల్ మిషన్స్ సౌండ్స్ కాన్ఫిగరేషన్తో కావాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు మీరు అక్కడికి మళ్ళీ హార్డ్వేర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అక్కర్లేదు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక రెండు వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే రేపు మార్నింగ్ కల్లా మీరు చూపిస్తారు సో మిషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి చూడండి అని సో ఆ మిషన్స్ మీద టూ డేస్ వర్క్ చేస్తారు ఏదైనా డెవలప్మెంట్ టూల్ ఏదైనా డిబగింగ్కి యూజ్ చేస్తారు రన్ చేస్తారు మీ పని అయిపోగానే ఏం చేస్తారు మళ్ళీ ఆ టూ మిషన్స్ని డి ఇచ్చేస్తారు రిలీజ్ చేసేస్తారు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ మీన్ సో దట్ కెన్ బి ర్యాపిడ్లీ ప్రొవిజన్డ్ అండ్ రిలీజ్డ్ విత్ ఏ మినిమల్ మేనేజ్మెంట్ ఎఫర్ట్ అంటే దీన్ని హై రిస్కే ఉండదు ఫ్రెండ్స్ మీకు కావాలంటే వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మీకు అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు ఆ వర్చువల్ మిషన్ని డిలీట్ చేసేయచ్చు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ మీన్ దీన్ని సింపుల్గా ఎలా చెప్పాలని చూడండి క్లౌడ్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ అ మోడల్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ అనే వర్చువలైజేషన్ ఈ క్లౌడ్ కంపెనీ అనేది జస్ట్ వర్చువలైజేషన్ అనే టెక్నిక్ మీద పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు వర్చువలైజేషన్ అయినా ఏంటి ఫస్ట్ తెలియాలి మీకు చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు చాలా లైక్ మీరు ఐటీ ఫీల్డ్లో మీ కెరియర్ ఉండాలి అంటే అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందని మీకు షూర్గా తెలియాలి చూడండి మీ దగ్గర ఒక ఫిజికల్ మిషన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ సెవెన్ విండోస్ టెన్ ఉంది ఓకే సో మీరు ఒక గేమ్ డెవలప్ చేశారు ఆ గేమ్ డెవలప్ చేసే ఏంటంటే మీకు మ్యాక్ వాయిస్లో మ్యాక్ వాయిస్లో టెస్ట్ చేయాలి దాన్ని దాన్ని లైనక్స్లో టెస్ట్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి జస్ట్ విండోస్ సెవెన్లో టెస్ట్ చేయాలి ఓకే మళ్ళీ లేకపోతే విండోస్ టెన్లో కూడా టెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏముంది ఒక విండోస్ టెన్ ఒకటే ఉంది సో ఈ అన్నిట్లో కూడా మీరు టెస్ట్ చేయాలంటే ఏంటి మీరు నాలుగు మిషన్స్ కొనాలి మళ్ళీ సపరేట్గా మూడు మిషన్స్ అది ఎంత కాస్ట్ సో మిషన్స్ కొని మళ్ళీ దానిలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మిషన్స్ ఎందుకు పనికిరావు సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చిన కాన్సెప్ట్
ఈ విండోస్ మిషన్ ఒక హార్డ్వేర్ కంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇవి కూడా పనిచేస్తాయి సో దీనిలో నేను కావాల్సినప్పుడు మ్యాక్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా నాకు కావాల్సిన టెస్ట్ని రన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ అన్నీ నేను షట్ డౌన్ చేసేస్తాను ఇలా మన విఎంవేర్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఈ మిషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు లైనెక్స్ ఇక్కడ రన్ అయింది కదా ఆ లైనెక్స్ మిషన్ వర్చువల్ మిషన్ అనొచ్చు ఇది ఒక వర్చువల్ మిషన్ ఇది ఒక వర్చువల్ మిషన్ ఇది ఒక వర్చువల్ మిషన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సో ఒక వర్చువల్ కంప్యూటర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వర్చువల్ విఎంఐ ఏం చేస్తుందంటే ఒక వర్చువల్గా ఒక కంప్యూటర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ కంప్యూటర్లో మనం వాయిస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైనా మన మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఈ విఎంఐ లేకపోతే అసలు ఎంత హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ యూజ్ అవుతాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏది టెస్ట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆ వాయిస్ వేయాలి మళ్ళీ దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేయాలి మళ్ళీ వేరే వాయిస్ వేయాలి మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేయాలి ఇవన్నీ పెద్ద హెక్టిక్ ప్రాసెస్ అలా కాకుండా మనం విండోస్ టెన్ రన్ అవుతుండగా ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఈ వర్చువల్ మిషన్ కాన్సెప్టే యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర హై అండ్ చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ని వాళ్ళు అటాచ్ చేస్తారు ఈ ఎక్స్ఐఓ సర్వర్ ఏదో వేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అది మనకి యాక్సెస్ ఇస్తారు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఈ ఎక్స్ఐ సర్వర్ని మనం మనకు కావాల్సినటువంటి బిఎంని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనకి ఎన్ని కావాలంటే దాన్ని బిఎంస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దాని నుంచి మనం ఇలా మనం ఆ బిఎంస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వర్చువలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ విండోస్ టెన్లో వర్చువల్ మిషన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఓకే ఒక ఫిజికల్ మిషన్లో మనకి వర్చువల్ వర్చువలైజేషన్ అనే సాఫ్ట్ వర్చువల్ బిఎంఐ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాని మీద మనం వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము అవి వర్చువల్ మిషన్స్ అనేవి ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుని పనిచేస్తాయి ఓకే దిస్ ఇస్ జస్ట్ బీ ఫార్ వ్యూ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ కూడా ఇలా వర్చువల్ మిషన్స్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ మీద పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ బేస్డ్ అనే వర్చువలైజ్ టెక్నాలజీ మీద పనిచేస్తుంది విచ్ క్యాన్ బీ యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే విచ్ క్యాన్ బీ మేనేజ్డ్ బై ద యూజర్స్ మేనేజ్ అంటే లైక్ మనకి కావాలంటే విఎంఐ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలి వద్దు అనుకుంటే మళ్ళీ వర్చువల్ మిషన్ని డిలీట్ చేసేయచ్చు దీనికి మనం ఏమీ థర్డ్ పార్టీ హెల్ప్ ఏమి అక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా మన దగ్గర లాగిన్ ఉంటే చాలు అడ్మిన్ లాగిన్ మనం యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు సి దిస్ ఈజ్ వాట్ క్లౌడ్ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సి క్లౌడ్ కంపెనీ అనేది కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అసలు ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి త్రీ సర్వీస్ మోడల్స్ ఏంటి లైక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ లెటర్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ సీ ఫ్రెండ్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అసలు ఆ ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టర్స్ ఇది ఫస్ట్ మనం రిసోర్స్ పూలింగ్ అంటే ఇందాక చూసాము లైక్ మన దగ్గర ఉన్న హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుని మన వర్చువల్ మిషన్స్కి షేర్ చేయడమే మనం రిసోర్స్ పూలింగ్ అని చెప్పి చూసాము ఓకే ఇది కవర్ అయింది మన కాన్సెప్ట్లో అండ్ బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి విచ్ క్యాన్ బీ యూజర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనం మన ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకుని మన సర్వీసెస్ అనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ కావచ్చు ఫైల్ సర్వర్ కావచ్చు లేకపోతే వెబ్ అప్లికేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక వెబ్ సర్వర్ కావచ్చు లే మీ వెబ్సైట్ని లేకపోతే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్లో హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ మీ దగ్గర నెట్ యాక్సెస్ ఉంటే ఎనీవేర్ యూ క్యాన్ యాక్సెస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ బ్రాడ్ యాక్సెస్ అంటే ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ ఇదేంటి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం రిసోర్స్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే డిలీట్ చేసుకో అంటే మనం వర్చువల్ మిషన్ కావాలనుకోండి మనకు వర్చువల్ మిషన్ వెంటనే క్రియేట్ చేసుకుంటాం మీకు అన్నీ నేను ప్రాక్టికల్స్ చూపిస్తాను సారీ మీకు అన్నీ నేను ప్రాక్టికల్స్లో క్లియర్గా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ వర్చువల్ మిషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మళ్ళీ ఎలా యాడ్ చేయాలి ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ ర్యాపిడ్ ఎలాసిటీ అంటే వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద
లేదంటే ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఒక సర్వర్ కావాలి సో అండ్ సో కాన్ఫిగరేషన్తో ఒక సర్వర్ కావాలని మీ ఐటీ మేనేజర్ చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు ఇన్ కేసు మీకు ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఏం చేస్తారండి దానికి ఒక వన్ వీక్ టైం పడుతుంది ఫస్ట్ మీరు హార్డ్వేర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవాలి మార్కెట్లో ఏ ప్రాసెసర్ బాగుంది ఏ ర్యామ్ బాగుంది ఏ హార్డ్వేర్ బాగుంది ఎంత ఫాస్ట్గా ఉన్నాయి ఎంత క్లాక్ స్పీడ్ అవన్నీ కూడా మనం సెర్చ్ చేసుకుని మన హార్డ్వేర్ ఇనిషియేట్ చేసి పీవో రైస్ చేసి ఆ హార్డ్వేర్ మెటీరియల్ మన ఆఫీస్కి వచ్చి మళ్ళీ దానిలో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైసెన్స్ వేసుకొని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సెస్ దాన్ని అప్ చేసి మనం రెడీగా ఉంచేసరికి ఎంత టైం పడుతుంది థింక్ ఆఫ్ రఫ్లీ ఇన్ కేసు మీ దగ్గర అన్ని హార్డ్వేర్ ఉన్నా సరే మీరు అన్నీ అలా మౌంట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా హ్యూజ్ టైం అదే మీరు క్లౌడ్లో అనుకోండి మీకు రెండు వర్చువల్ మిషన్ కావాలి అని మీ మేనేజర్ చెప్పి వెళ్ళిపోగానే ఫైవ్ మినిట్స్లో మీరు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అందులో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నాకు వర్చువల్ మిషన్ ఎంత ర్యామ్తో కావాలి ఎంత స్టోరేజ్ కావాలి ఏ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా మనకు అక్కడ మీకు ప్రాక్టికల్స్లో నేను వన్ బై వన్ క్లియర్గా చూపిస్తాను డోంట్ మరీ సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అంటే అదే ఫ్రెండ్స్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవరి రిక్వైర్మెంట్ ఎవరిది ఏమీ అక్కర్లేదు ఓకే మెజోర్ సర్వీసెస్ అనేది ఒక న్యూ టర్మ్ ఫ్రెండ్స్ మెజోర్ సర్వీసెస్ ఏంటి అంటే లైక్ దే షుడ్ బి వాట్ ఎవర్ యువర్ రిసోర్స్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం మన రిసోర్స్ అనేది ఏదైతే మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామో యూ షుడ్ నో మనకు తెలియాలి మనం ఏది యూజ్ చేసుకుంటున్నామో దాని బేసిస్గా మనకి మన కన్జంప్షన్ ఏదైతే ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసామో దానికి ఒక అల్లగారి ఉంటుంది ఇంత రిసోర్సెస్ యూజ్ చేస్తే ఇంత కాస్ట్ అని చెప్పి ఆల్గారిజం బేస్ చేసి మీకు మంత్లీ మీ బిల్ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆ బిల్ పే చేయాల్సి వస్తుంది మీకు కరెంట్ బిల్ ఎలా వస్తుంది అలా మీరు సర్వర్స్ ఈ సర్వర్స్ యూజ్ చేసుకున్నారు ఇంత స్టోరేజ్ యూజ్ చేసుకున్నారు ఇంత ర్యామ్ యూజ్ చేసుకున్నారు సో ఇంతకి ఇంత రెంట్ అని చెప్పి మనకి వచ్చేస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ వాడే అనుకోండి ఇంత లిమిట్ కంటే ఎక్కువ పడితే దానికి కూడా ఛార్జ్ చేసి పంపిస్తారు మనకి బిల్లో ఇన్క్లూడ్ చేసి దిస్ ఈజ్ వాట్ మెజర్డ్ సర్వీసెస్ అంటే సో మీ దగ్గర ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఈ ఫైవ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే మ్యాచ్ చేస్తుందో ఈ ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆ కంపెనీ మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కంపెనీ అని కూడా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఆ కంపెనీలో ఫ్లెక్స్ అంటే వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కంపెనీ అని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ సర్వీస్ మాడ్యూల్స్ సర్వీస్ మాడ్యూల్స్ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఇది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏమి ఉండదు చాలా ఈజీ చూడండి సి సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ ఏం చేసే ముందు జస్ట్ ఒక ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి మన దగ్గర ఒక డేటా సెంటర్ ఉంటుంది ఒక ఐటీ రూమ్ ఉంటుంది అనుకోండి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడికి నెట్వర్క్ వస్తుంది మన దగ్గర ఒక స్టోరేజ్ ఉండాలి నాష్ స్టోరేజ్ శాస్ సంథింగ్ ఏదో ఒక స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఆ స్టోరేజ్లో మనకు ఒక ఫిజికల్ బ్లేడ్ సర్వర్స్ మౌంట్ సర్ ర్యాక్ సర్వర్స్ లేదంటే టవర్ సర్వర్స్ ఏదో ఒక సర్వర్ ఉండాలి ఆ సర్వర్స్లో మనకి ఏదైతే ఒక ఓఎస్ ఉండాలి ఆ ఓఎస్ లైసెన్స్ డే ఉండాలి ఆ లైసెన్స్కి మనం ఒక వర్చువల్ మిషన్ యాడ్ చేయాలి మనకి ఎన్ని వర్చువల్ మిషన్స్ కావాలో అన్ని వర్చువల్ మిషన్స్ని అక్కడ యాడ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఐటీ రూమ్ ఒక ఐటీ అడ్మిన్ పనులు లైక్ ఐటీ అడ్మిన్ దగ్గర హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఐటీ రూమ్ ఉంటుంది ఇది ఒక జస్ట్ ఐటీ రూమ్ అనుకోండి అక్కడికి నెట్వర్క్ కేబులింగ్ చేసి ఉంటుంది కరెంట్స్ అందరికీ ఆ కేబులింగ్ చేస్తే ఏముంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఒక స్టోరేజ్ ఉంటుంది దానిలో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఒక పదో పదిహేను దాని నుంచి వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటాయి హై అవైలబుల్ కోసం హైపర్ వే రోల్స్ అని ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసులు చూసాం ఇలా ఒక ఐటీ సెటప్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇది ఒక ఐటీ సెటప్ ఒక డేటా సెంటర్ అనుకోండి జస్ట్ ఐటీ రూమ్ అనుకోండి చూడండి డేటా సెంటర్లో మనం ఏం చేస్తాం ఈ ఫిజికల్ మిషన్స్ అన్ని అన్నీ అయిపోయినాయి ఫిజికల్ మిషన్స్ రెడీ చేసాం ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ జస్ట్ రాశాను ఫిజికల్ మిషన్స్ రెడీ అయిపోయినాయి రెడీ అయిపోయిన ఏంటి ఆ ఫిజికల్ మిషన్స్లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి విండోస్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అయితే ట్వెల్వ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము సిక్స్టీన్ అయితే సిక్స్టీన్ యూజ్ చేస్తాము మనకి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి ఏ ఓఎస్
లాస్ట్కి ఏం చేస్తూ ఉంటే మన క్లయింట్స్ అన్నీ యాక్సెస్ ఇచ్చి క్లయింట్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి యాక్సెస్ చేసుకుంటారు ఇది ఆన్ ప్రిమిసెస్లో జరిగే పని చూడండి మనకి ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కొన్ని సర్ సర్వీసెస్ మోడల్ మోడల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ దాకా ఒక లైన్ పెట్టాను ఇక్కడ వరకు ఒక లైన్ పెట్టాను ఇక్కడ వరకు ఒక లైన్ జస్ట్ అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఈ మొత్తాన్ని నేనేం చేస్తా ఇక్కడ వరకు అంటే ఈ ఫిజికల్ మిషన్ ఫిజికల్ మిషన్ మిషన్లో హార్డ్వేర్ డేటా బేస్ నెట్వర్కింగ్ దానికి నెట్ నెట్ కనెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వరకు నేను ఏదైనా అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ వరకు అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనుకోండి అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎలా మనకి ఎక్కడ వరకు కావాలో అక్కడ వరకు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళే మనకి ఇంకా సంబంధం లేదు ఇక్కడ వరకు వాళ్ళ పని అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే స్టోరేజీ మన స్కోప్లో లేదు హార్డ్వేర్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మన స్కోప్లో లేదు నెట్వర్క్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా మన స్కోప్లో లేదు మన దగ్గర వరకు ఇక్కడ వరకు వాళ్ళ పని సో ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే మన పని మనకి ఏ వయసు కావాలో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ వరకు ఇచ్చేదాన్నే మనం ఐఏఎస్ అన్ ఐఏఏఎస్ అన్ రా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఏఏఎస్ అంటాం దీన్ని ఇది ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే వాయిస్ కావాలో ఇక్కడ వాయిస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం మనకి ఎంత డేటా బేస్ కావాలో అంత డేటా బేస్ మనం తీసుకుంటాం మనకి ఏ అప్లికేషన్ కావాలో ఆ అప్లికేషన్ చేసుకుంటాం ఆ అప్లికేషన్ మన క్లయింట్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకుంటారు సో ఐటీ అడ్మిన్ ఎక్కడి నుంచి పని ఇక్కడి నుంచి పని సో సో వాయిస్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఐటీ అడ్మిన్ చూస్తాడు డేటా బేస్లో ప్రాబ్లం వస్తే ఐటీ అడ్మిన్ చూస్తాడు అప్లికేషన్లో ప్రాబ్లం వస్తే ఐటీ అడ్మిన్ చూస్తాడు ఇక్కడ వరకు మనం బయట అవుట్ సోర్సింగ్ తీసుకోవడం దాన్నే ఐఏఎస్ అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అన్ని క్లౌడ్ సర్వీసెస్ కూడా ఇక్కడ వరకే ఉంటాయి లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎజూరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూరు గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇవన్నీ కూడా దీని కింద వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఐఏఏఎస్ అనే దాని కింద వస్తాయి ఇది ఐఏఎస్ సో మనకి ఏం కావాలో ఇక్కడ దాకా మనం రెంట్గా తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం కావాలో అయ్యేసుకొని మనం వాడుకుంటాం ఇది ఐఏఏఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు పిఏఏఎస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండ్ ఏంటంటే ఓఎస్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేయం డేటా బేస్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేయం హార్డ్వేర్ అనేది మన స్కోప్లో ఉండదు మన స్కోప్లో ఏంటంటి ఈ ఓఎస్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోను డేటా బేస్ నేను పట్టించుకోను నా స్కోప్లో ఈ పాస్ అనేది ఎప్పుడైనా యూజ్ అవుతుంది అంటే అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా టెస్టింగ్స్ ఉన్నారు గేమింగ్ టెస్టింగ్ డెవలపర్స్ ఏంటి ఒక కోడ్ రాస్తారు ఆ కోడ్ని ఈ సిస్టంలో ఈ సర్వర్లో రన్ చేస్తారు సో సరిగ్గా రన్ అవుతుందా లేదా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ రన్ అవుతుందా ఈ డెవలపర్ అనేవాడు ఈ అన్నిటి మీద హెడ్ ఎక్కి తీసుకోడు ఎందుకంటే డెవలపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అప్పుడు కోడింగ్ మీద ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా కోడ్ రాసాడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా దానిలో ఏమైనా ఎర్రస్ వచ్చినాయా అంతేగాని ఈ హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఈ ఓఎస్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయాలి డేటా బేస్ ఏంటి ఇవన్నీ అడు చూసుకోడు ఇవన్నీ కూడా వెండర్ స్కోప్లో ఉంటాయి దాన్ని అక్కడ వరకు తీసుకున్నాన్నే మనం పిఏఏఎస్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి కూడా ఉంది అదేంటంటే శాస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇది చాలా చాలా ఫెమిలియర్ మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది కానీ మీకు ఇప్పుడు చెప్పాక మీకు అర్థం అవుతుంది ఇది ఏంటో దీనిలో హార్డ్వేర్ మన స్కోప్లో ఉండదు వాయిస్ అనేది మన స్కోప్లో ఉండదు వాళ్ళు ఏమేమి ఇస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో అన్నీ మన స్కోప్లో ఉండదు డేటా బేస్ కూడా మన స్కోప్లో ఉండదు అసలు ఏ అప్లికేషన్ వాడుతున్నారో కూడా మనకు సంబంధం లేదు కానీ మన ఎండ్ యూజర్ ఉంటాం కదా ఎగ్జాంపుల్ మీరు గూగుల్ మీ దగ్గర గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది అసలు గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంది దాని డేటా బేస్ ఎక్కడ ఉంది దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దానిలో ఏ వాయిస్ ఉంది అసలు ఎంత ర్యామ్ అవుతుంది ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అవన్నీ మీకు తెలుసా లేదు సింపుల్లీ మీరు ఏంటంటే మీ జీమెయిల్తో లాగిన్ అవుతారు మీరు గూగుల్ డ్రైవ్లో ఏమైనా కావాలంటే అప్లోడ్ చేస్తారు సేవ్ చేస్తారు క్లోజ్ చేస్తారు వదిలే వదిలేస్తారు అలా మనం ఎండ్ యూజర్ కింద ఇక్కడ ఏమున్నాయి హార్డ్వేర్ మనకు అనవసరం హార్డ్వేర్ అనేది మనకు అనవసరం ఓఎస్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేస్తారో మనకు అనవసరం డేటా బేస్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారో మనకు అనవసరం అసలు ఏ అప్లికేషన్ కూడా మనకు అనవసరం మనం ఫైనల్గా యూజ్ చేసుకునే అవుట్పుట్ని దాన్ని మనం శాస్ అందాం దీని కింద ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే జీమెయిల్
అసలు ఏ మెయిల్ సర్వర్ దేని త్రూ యూస్ చేస్తున్నాడు అనేది కూడా మనకు తెలియదు జస్ట్ మనం మెయిల్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం మనం యూజ్ చేసుకుంటాం క్లోజ్ చేస్తాం సో అలా లాస్ట్కి ఏదైతే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ అలాంటి దానిలో జీమెయిల్ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఇవన్నీ కూడా శాస్ కింద వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే క్లియర్ కదా మీకు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్లో రాయింది సో దాట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దాన్ని రబ్ చేసేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుద్ది చూడండి ఇన్ కేస్ ఆన్ ప్రమేసెస్ అనుకోండి ఇక్కడి నుంచి వద్దాం నెట్వర్క్ అనేది ఎలాగో మనం బయట ఏదో ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి ఇస్తాం ఇది వదిలేసేయండి స్టోరేజీ మనమే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి లైక్ ఏ స్టోరేజ్ కావాలి ఏంటి అని సర్వర్ని మనమే చూసుకోవాలి సర్వర్లో ఏమైనా వర్చువల్ మెషిన్స్ ఉంటే ఆ వర్చువలైజేషన్ని మనమే చూసుకోవాలి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఇవన్నీ మనం రెస్పాన్సిబుల్ ఈ వర్చువలైజేషన్లో ఏం ఆపరేషన్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలో కూడా మన స్కోప్లో ఉంటుంది మిడిల్ వేరు మన స్కోపే డేటా అనేది ఏమి యూస్ చేయాలో మన స్కోపే ఏ అప్లికేషన్ వాడాలో కూడా మన స్కోపే ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆన్ ప్రమిసెస్లో అన్నీ కూడా అడ్మినే చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అడ్మిన్ అనేవాడు రెస్పాన్సిబుల్ ఓకే ఏడిఎంఐఎన్ అదే ఐఏఎస్లో చెప్పాను కదా ఇందాక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే నెట్వర్క్ అది ఏ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఎంత స్పీడ్ తీసుకున్నాడో మనకు అనవసరం స్టోరేజీ మన స్కోప్లో ఉండదు స్టోరేజ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే వాడే చూసుకుంటాడు అందుకే మల్టిపుల్ స్టోరేజెస్ బ్యాకప్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో మెయింటైన్ చేస్తారు ఇలా క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ సర్వర్స్ ఏం వాడుతున్నాడో మనకు అనవసరం మనకి ఫాస్ట్ ఉందా నేను ఓపెన్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతుందా వర్చువల్ మిషన్ ఎంత స్పీడ్గా ఉంది నేను నా అప్లికేషన్ అనేది నాకు ఎంత ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ అవుతుంది అక్కడ వరకే మన స్కోప్ వర్చువలైజేషన్ కూడా మన స్కోప్లో ఉండదు మన స్కోప్లో ఉండేది ఏంటి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేసుకోవాలి మనకి డైరెక్ట్గా విఎం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓఎస్ ఏం కావాలో అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం మిడిల్ వేర్ ఏం కావాలో చూసుకుంటాం డేటా బేస్ ఏం కావాలి ఫైనల్గా అప్లికేషన్ ఏం కావాలో దేసేసుకుని వాడుకుంటాం ఇది ఐఏఎస్ అంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్ ఇవన్నీ దీని కిందకు వస్తాయి పాస్ అండ్ ఇందా చెప్పాను నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా మన స్కోప్లో ఉండవు మన దగ్గర ఏంటంటే డేటా బేస్ ఏం కావాలి ఫైనల్గా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను నా కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది నేను ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను ఎర్రర్స్ వస్తే చూసుకుంటాను మళ్ళీ అయిపోగానే వర్చువల్ మెషిన్ డిలీట్ చేసేస్తాను ఇది మెయిన్గా డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ప్రోగ్రామ్ డెవలపర్స్ గేమ్ డెవలపర్స్ డెవలపర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఈ పాస్ అనేది లాస్ట్గా శాస్ అనేది చూడండి ఇది అందరూ వాడతారు కామన్ పబ్లిక్ నుంచి ఎవ్రీ వన్ యూజ్ చేసేది ఇదే ఈ టెక్నాలజీ ఇదేంటంటే అసలు అప్లికేషన్ ఏముంది డేటా ఎక్కడ ఉంది వర్చువలైజేషన్ ఏముంది సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది స్టోరేజ్ ఎక్కడ ఉంది నెట్వర్క్ ఏంటి అవన్నీ మనకు అనవసరం మన జీమెయిల్ మనకి ఏం కావాలి మెయిల్ సర్వీస్ కావాలా సో జీమెయిల్ ఉంది ఫ్రీగా ఫిఫ్టీన్ జీబీ స్పేస్ ఇస్తుంది కదా సో ఆ ఫిఫ్టీన్ జీబీలో మనకు కావాల్సిన వర్క్ చేసుకోవచ్చు జీమెయిల్ క్లోజ్ చేసుకుని యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆ సెక్యూరిటీ ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లైక్ స్పామ్ని ఎంతవరకు రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనేది ఆ కంపెనీ మీద రిలయబుల్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు జీమెయిల్ అనేది లైక్ ట్రస్టబుల్ గూగుల్ అనే వాళ్ళ సో అనేది హై అండ్ ఫైవ్ వాల్స్ హై అండ్ లైన్ ఎక్స్ మిషన్స్ యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్లీ విండోస్ అలాంటివి యూజ్ చేయరు యాజ్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ అప్లికేషన్ వరకు లైక్ డీసీస్కి వాటికి అయితే యూజ్ చేస్తారు అథెంటికేషన్ పర్పస్ సో ఈ శాస్ అనేది ఏంటంటే గూగుల్ డ్రైవ్ గూగుల్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి మీకు మీ ఫొటోస్ అన్నీ గూగుల్లోకి అప్లోడ్ అవుతాయి అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మీకు అనవసరం జస్ట్ మీరు స్టోరేజ్ ఉంది మీరు వాడుకుంటారు కావాల్సినప్పుడు మళ్ళీ చూసుకుంటారు మళ్ళీ షట్ ఆన్ చేసి లాగౌట్ చేసేసి క్లోజ్ చేసేస్తారు దిస్ ఇస్ దీన్ని శాస్ అండర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మీకు థియరిటికల్గా ఉంటాయి మీకు ప్రాక్టికల్లో చేసినప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్ నో వరీస్ మీకు ఏమైనా కొంచెం అర్థం కాకపోయినా సరే థియరిటికల్గా చాలా ఈజీ మీకు జస్ట్ ఇవన్నీ తెలియకపోతే మీరు థియరీ ఎంత చెప్పినా సరే వేస్ట్ అని చెప్పి ఓవర్వ్యూగా చెప్తున్నాను ఫైనల్గా ఏంటి అంటే ఇంకోటి మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఈ అడ్వర్ట్ నిస్ కాకుండా సి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఇది ఇందాక స్కిప్ చేసాం కదా ఇక్కడ వరకు చూసాం నేను సర్వీస్ మోడల్స్ చూసాం డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఎన్ని టైప్స్ అని చూసాం కదా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్
manam private ga cloud lo use chestunte danni private cloud under front mana employees varaki adi access ayyala ga chustunte danni private cloud antamu public cloud endante manadi em undadu hardware database software oss license yanni em undadu manaki just manam rent istam double istam vaadukuntam daniki taggattu amount istam danni private public cloud antaru public cloud ante aws ilante vanni kuda public cloud kinda vaste manam ee private public cloud ki mana owner kaadu just manam rent pay chesi use chestunnam hybrid endante ఈ రెండు కూడా కలిపిందాన్ని హైబ్రిడ్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీ వాళ్ళకి డీసీ స్టోరేజ్ ఫైల్ సర్వర్ ఇవన్నీ కూడా ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఉన్నాయి అంటే కంపెనీ లోపల ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సర్వర్స్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక పబ్లిక్ సర్వర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ తీసుకుని ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకుని బ్యాకప్ సర్వర్స్ మాత్రం ఇక్కడ క్లౌడ్లో మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు క్లౌడ్ త్రూ రన్ అయ్యేలాగా సో ఇలా రెండింటినీ కూడా ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేసే కంపెనీస్ని మనం హైబ్రిడ్ అని అనొచ్చు ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ హైబ్రిడ్ అంటే ఇవి కమ్యూనిటీ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ కానీ వాళ్ళు ఒక క్లౌడ్ని లైక్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్కూల్స్ కలిసి లేకపోతే ఫైవ్ హాస్పిటల్స్ కలిసి ఒక క్లౌడ్ అని మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఫైవ్ వరకే యూజ్ చేసుకోవడం దాన్నే మనం కమ్యూనిటీ అంటాం ఇంకా సిక్స్త్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని యూజ్ చేయలేము ఆ ఫైవ్ హాస్పిటల్స్ వరకే వాళ్ళకి డెడికేటెడ్గా ఒక సిఆర్ఎం సాఫ్ట్వేర్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు క్లౌడ్ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకుంటే అటువంటి టైప్ ఆఫ్ సినారియోని మనం కమ్యూనిటీ అంటాము ఓకే దీనిలో ఏంటి అంటే మీరు ప్రైవేట్లో అనుకోండి అన్నీ మనమే మేనేజ్ చేయాలి హార్డ్వేర్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏం చేయాలి అన్నా సరే మనమే ఉంటాయి పబ్లిక్లో అనుకోండి జస్ట్ అన్ని కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు హై అండ్ సర్వర్స్ మారుస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు ఎంత ఎఫెక్టివ్ సర్వర్స్ ఉంటాయో అంత బెటర్ అని మార్కెట్లో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అనేది హార్డ్వేర్ వాళ్ళే రీప్లేస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ హెడ్ డేక్ అనేది చాలా తక్కువ ఓకే అండ్ డేటా అనేది హైలీ రిలయబుల్ హైబ్రిడ్ అంటే రెండు కలిపి యూజ్ చేస్తారు కొంతమంది లైక్ వాళ్ళ మెయిన్ సర్వర్స్ అన్ని ఆన్ ప్రిమ్సెస్ పెట్టుకుని బ్యాకప్ సర్వర్ని పబ్లిక్లో పెడతారు ఇలాంటి దాన్ని హైబ్రిడ్ అంటాము ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఆర్ పీపుల్ కలిసి ఒక క్లౌడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నదాన్ని మనం కమ్యూనిటీ అంటాము ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ టు డే ఫ్రెండ్స్ రేపు లైక్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది ఫ్రీ ట్రయల్ ఎలా ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి రిసోర్సెస్ ఏంటి దీనికి ఇంకా కొంచెం ఓవర్ వ్యూ చూద్దాము అడ్వాంటేజెస్ అవి చిన్న చిన్న చూసి మనం ప్రాక్టికల్స్లోకి వెళ్దాము నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ